കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ പരപ്പ പൊക്കളമൂല പക്രൂട്ടി കോളനിയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴുള്ളത് പത്തോളം കുടുംബങ്ങൾ ദുരിതത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കഥ പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയത് ആ കഥയോടൊപ്പം പോലീസിൻ്റെ നന്മയുടെയും ചേർത്ത് നിർത്തലിൻ്റെയും കഥ പറയാനുണ്ട് കേരള പോലീസിൻ്റെ കഥയാണ് കാസർഗോഡ് പോലീസിൻ്റെ കഥയാണ് ആദൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ മനസ്സിൽ നന്മയുള്ള ഒരു പറ്റം പോലീസുകാരുടെ കഥയാണ് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാനുള്ളത് ഒരു ദിവസം ഈ കോളനിയിൽ നിന്ന് പോലീസിലേക്കൊരു കോൾ പോകുന്നു ഞങ്ങളുടെ കോളനിയിൽ കൊറോണയുടെ ദുരിതകാലത്ത് ഭക്ഷണത്തിന് പോലും വകയില്ലാതെ കുറേ പേര് കുറേ കുഞ്ഞുമക്കൾ വല്ലാത്ത വേവലാതിയിലാണ് പിന്നീടാണ് പോലീസിൻ്റെ ആ നന്മയുടെ കഥ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇ ആർ എസ് അഥവാ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിലേക്കാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ കോളനിയിലെ പുഷ്പ എന്നുള്ള സഹോദരിയുടെ കോള് പോകുന്നത് ഉടനെ ആദൂർ പോലീസുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു ആദൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറും സബ് ഇൻസ്പെക്ടറും ചേർന്ന് ജനമൈത്രി പോലീസുകാരായ വിനീഷിനെയും രതീഷിനെയും ഉടൻ ഈ കോളനിയിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്നു അവർ കണ്ട കാഴ്ചകൾ അവർ നേരിട്ട് അനുഭവിച്ച അനുഭവങ്ങൾ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ നൊമ്പരപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു പരപ്പ കോളനിയിൽ വെള്ളം കുടിവെള്ളമില്ല എന്നതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ മറി വീട്ടിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പോലീസ് ആദൂർ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തുകയും വളരെ പരിതാപകരമായിരുന്നു അവിടുത്തെ അവസ്ഥ ഒരു ചെറിയ കിണറുള്ളതിലേക്ക് പടി കെട്ടി ചളിവെള്ളം കോരി അരിച്ച് കുടിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അത് കണ്ടപ്പോൾ പോലീസിന് വളരെ സങ്കടമായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദൂർ ജനമൈത്രി പോലീസിൻ്റെ നേതൃത്വ നേതൃത്വത്തിൽ അവിടെ കുടിവെള്ളം എത്തിക്കാനുള്ള സംവിധാനം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പോലീസിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളൊരു സംവിധാനമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട കലക്ടറെയും വില്ലേജ് ഓഫീസറെയും മറ്റും ബന്ധപ്പെടുകയും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്റെയും മറ്റും ബന്ധപ്പെടുകയും സ്ഥലത്ത് പെർമനൻ്റായി ഒരു കുഴൽ കിണറോ അല്ലെങ്കിൽ കിണറോ കുത്താനുള്ള സംവിധാനം പോലീസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജനങ്ങളുടെയും പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരുടെയും വില്ലേജ് ഓഫീസർ തുടങ്ങിയവരുടെയും പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി എന്നിവരുടെയും മറ്റും സാന്നിധ്യം സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നു കോളനിയുടെ എല്ലാവരും തന്നെ പോലീസുമായിട്ട് സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് വേണ്ട വെള്ളം രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് അവിടെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോലീസ് സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും വളരെ ചരിതാർത്ഥ്യമുണ്ട് പോലീസിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഇടപെടാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് പോലീസ് പറഞ്ഞു തന്ന കഥകൾ ശരിക്കും മനസ്സിനെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചു ഒരു കൊച്ചു കിണറാണ് ഇവിടെയുള്ളത് അതിൽ വെള്ളം വല്ലാതെ വറ്റിയിരിക്കുന്നു മണ്ണ് കലർന്ന വെള്ളം അരിച്ചെടുത്താണ് പത്തോളം കുടുംബങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾ കുളിക്കാറുള്ളൂ എന്നാണ് അവർ അറിയിച്ചത് എല്ലാം കൊണ്ടും ദുരിതപൂർണമായിരുന്നു ജീവിതം ഈ സങ്കടങ്ങളൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ ഈ നൊമ്പരങ്ങളൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ പോലീസിന് പിന്നീട് ചിന്തിച്ചു നിൽക്കാൻ സമയമുണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തു ബോർവെൽ അസോസിയേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൈപ്പും മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ ടാങ്കുമെല്ലാം എത്തിച്ചു ഉടനെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു വെള്ളത്തിൻ്റെ സംവിധാനം അതിവേഗം ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നു ചുരുങ്ങിയ ദിവസം കൊണ്ട് ഈ കോളനിയിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീരുന്നു പോലീസ് ഉണർന്ന പോലീസിൻ്റെ നന്മയുടെ മറ്റൊരു മുഖമാണ് ഈ കോളനിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലം കാണുക ഇതൊരു വീടാണ് ഇവിടെ കുറേ കുഞ്ഞുമക്കൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ കഥകളും ഈ വീട് പറഞ്ഞു തരും ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വെള്ളമില്ല പിന്നെ കുടിക്കാൻ വെള്ളമില്ല രണ്ട് കട മൂന്ന് കട വെള്ളം കിട്ടുന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കുളിക്കാൻ ആഴ്ചയ്ക്ക് ഒരിക്കൽ എങ്ങനെ കുളിക്കൽ പിന്നെ സാറിനവർക്കെല്ലാം വിളിച്ചിട്ട് അതൊരു ടേഷനെല്ലാം വിളിച്ചിട്ട് പറയുമ്പോൾ അവരൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ വെള്ളം കൊണ്ടു തന്നു വെള്ളത്തിൻ്റെ ഏർപ്പെടെല്ലാം ചെയ്തു പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വെള്ളം ഇല്ലാത്ത കൊണ്ട് ഇപ്പം എല്ലാം എല്ലാം ഏർപ്പെടെ ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു കിണറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിനെല്ലാം ഏർപ്പെടെ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കിട്ടി അതൊരു പോലീസുകാർ വെള്ളം കൊണ്ടു വന്ന് തന്നതിന് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് പോലീസിൻ്റെ കുറ്റങ്ങൾ മാത്രം കാണുന്നവർ പോലീസിനെ കുറ്റം മാത്രം പറയാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്നവർ അവർ ഈ കാഴ്ചകൾ കാണണം ഏതോ ഒരു അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഏതോ കുഞ്ഞുമക്കൾക്ക് വേണ്ടി